أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ظل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون ایمان والو تم پر اپنی فکر لازم ہے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا جو کوئی گمراہ ہوا جب کہ تم سیدھے راہ پر ہو اللہ کے پاس تم کو لوٹ کر جانا ہے پھر وہ جتلا دے گا تم کو جو کچھ تم کرتے تھے یعنی اگر کفار رسو میں شرکیہ اور آبا و اجداد کے اندھی تقلیص سے باز نہ آئے اور اس طرح نصیت کرنے کے باوجود بھی پھر وہ اس کو قبول نہ کرے تو تم زیادہ اس غم میں مت پڑو کہ کسی کے گمراہی سے تمہارا کوئی نقصان نہیں بشرتے کہ تم سیدھے راہ پر چل رہے ہو سیدھے راہ یہی ہے کہ آدمی ایمان و تقوی اختیار کرے خود برائی سے روکے اور دوسروں کو روکنے کے امکانی کوشش کرے پھر بھی اگر لوگ برائی سے نہ روکیں تو اس کا کوئی نقصان نہیں اس آیت سے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جب ایک شخص اپنا نماز روزہ ٹھیک کرے تو امر بالمعروف اور نہیں علی المنکر اس کو چھوڑ دے تو ایسا سمجھنا اس کی غلطی ہے لفظ احتدا امر بالمعروف وغیرہ تمام وظائف ہدایت کو شامل ہے اس آیت کو روئے سخن بظاہر مسلمانوں کی طرف ہے لیکن ان کفار کو بھی متنبع کرنا ہے جو باپ دادا کی قرآن تخلیق پر اڑے ہوئے تھے یعنی اگر تمہارے باپ دادا رائے حق سے بھٹک گئے ہیں تو ان کی تخلیق میں اپنے کو جان بوجھ کر کیوں ہلاک کرتے ہو انہیں چھوڑ کر تم اپنے عاقبت کی فکر کرو اور نفع و نقصان کو سمجھو باپ دادا گمراہ ہوں اور اولاد ان کے خلاف رائے حق پر چلنے لگے تو آبا و اجداد کی مخالفت اولاد کو قطع نقصان دے نہیں ہوگی یہ خیالات محض جہالت کے ہیں کہ کسی بھی حال میں آدمی اپنے باپ دادا کے طریقے سے باہر قدم نہ نکالے اور اگر رکھے گا تو ناک کٹ جائے گی عقل مند کو چاہیے کہ انجام کا خیال کرے سب اگلے پچھلے جب خدا کے سامنے کھٹے پیش ہوں گے تو تب ہر ایک کو اپنے عمل کا انجام نظر آئے گا یعنی جو گمراہ رہا اور جس نے راہ پائی اس کو اللہ خوب جانتا ہے سب نے کو بد کے اعمال اور اس کے نتائج ان کے سامنے کر دیے جائیں گے اس سورہ معاہدہ کی ایک آیت تلاوت کی گئی آیت نمبر ایک سو پانچ اگلی آیت سے دوسرا مضمون شروع ہو رہا ہے اس لئے ایک ہی آیت پر اکتفا کیا گیا گزشتہ کل جو مضمون بیان کیا گیا تھا مشرقین کے ایک دلیل بتلا دی گئی کہ ہم تو وہی کر رہے ہیں جس پر ہم نے اپنے آبا و آجداد یعنی باپ دادا آن کو پایا تھا اور ظاہر بات ہے کہ باپ دادا کی تقلید فرض اور واجب نہیں ہے خصوصاً جب کہ وہ گمراہی میں پڑے ہوئے ہوں عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اپنے پرانے طریقے سے ہٹ کر ایک نیا طریقہ اختیار کریں تو شاید ناک کٹ جائے گی حالانکہ باپ دادا کا طریقہ اختیار کرنا جب وہ گمرہی میں ہو یا خود گمرہی ہے اور اگر اس قائدے کو مان لیا جائے تو پھر دنیا میں کوئی اچھا کام ہوگا ہی نہیں کیونکہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیسر سے پہلے جو زمانے کے حالت تھی اس کو قرآن نے بیان کیا زہر الفساد و فی البر و البحر و ما کسبت اید الناس خوشکی اور تری میں لوگوں کے بد عمالی اور ان کے کرتوتوں کے وجہ سے فساد برپا ہو گیا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور کے اتباع و اقتداء کے لیے ایسی جماعت کو تیار فرمایا کہ انہوں نے اپنے باپ دادا کے طریقے کو تو کیا خود رائے حق میں مخالف آنا والے باپ داداؤں کو بھی ٹھکانے لگانے کا پروگرام بنایا تھا اس کے ایک مثال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحب زادے بعد میں مسلمان ہوئے وہ غزو بدر کے موقع پر مسلمان نہیں تھے کہنے لگے ابا جان ایک موقع ایسا آیا تھا کہ آپ میرے تلوار کے زد میں آ گئے تھے اور اگر میں چاہتا تو آپ کی گردن مار دیتا 
لیکن میں نے سوچا کہ باپ ہے باپ پر ہاتھ نہیں چلانا چاہیے تو آپ نے فرمایا بیٹے تو تیرا ذوق تھا اگر تم میرے مد مقابل آتا اور مجھے موقع ملتا تو میں تجھ کو نہیں بخشتا میں یہ نہیں دیکھتا کہ تو میری اولاد ہے بلکہ میں دیکھتا کہ تو اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہے تو دراصل یہ جماعت تھی جن کے وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین ہم تک پہنچایا اگر وہ بھی یوں کہتے کہ ہم اپنے باپ دادا کے طریقے سے سرے منہ ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے تو بھلا بتلائی دین ہم تک کیسے پہنچتا اب اس کے بعد یہ آیت جس کے اولین مخاطب تو اس زمانے کے لوگ ہیں لیکن قیامت تک کے لیے حکم ہے اور اس آیت کے سمجھنے میں کچھ غلطی بھی ہوئی جیسا کہ وہ بکر سے دیکھ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے وضاحت فرمائی پہلے آیت کے خلاصے کہ ایمان والو تم پر اپنی ذاتی ذمہ داری سب سے زیادہ ہے علیکم انفسکم یعنی تم اپنے اصلاح کی پہلے فکر کرو اور یاد رکھو جب تم راہ راست پر ہو امر بالمعروف اور نہر المنکر کرتے ہو تو دوسرے کا بگاڑ تم کو نقصان نہیں پہنچائے گا تم تمام کو اللہ ہی کے طرف لوٹ کر جانا ہے وہ تم کو تمہارے اعمال جتلا دے گا اب بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک شخص نے عیسائیت کی یوں تشریح کی اب اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمیوں کو اپنے نماز روزے کی فکر کرنی چاہیے اور امر بالمعروف اور نہیں دل منکر یعنی بھلائیوں کا حکم کرنا اور برائیوں سے روکنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے بس ایک ہر ایک آدمی اپنے اپنے فکر میں پڑا رہے تو فرمایا آختا تم ارے تم نے عیسائیت کے سمجھنے میں غلطی کی وہ مطلب نہیں ہے جو تم نے سمجھا بلکہ فرما اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم امر بالمعروف اور نہ المنکر کرتے ہو اور اعمال و تقوا پر جمے ہوئے ہو تو پھر دوسرے کا بگاڑ تم کو نقصان نہیں پہنچائے گا اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ تم بھلائیوں کو حکم کرنا اور برائیوں سے روکنا چھوڑ دو ہاں سمجھانے کے بعد اور تمہاری ذمہ داری ختم ہو گئی اور سمجھانے کے وہ طریقے جو قرآن و حدیث کے اندر مذکور ہیں صرف اپنا غیظ و غذب اور جوش نکالنا مقصود نہ ہو چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من را من کو من کرن فریوغ یور بیدی تم میں سے کوئی منکر اگر نظر آتا ہے کسی کو تو اپنے ہاتھ سے اس کو روکنا چاہیے اور اگر ہاتھ سے بدلنے کی طاقت نہ ہو روکنے کے الفاظ نہیں بلکہ بدلنے کے ہیں اور بدلنے کا کیا مطلب کہ منکر کو ہٹا کر معروف کو وہاں پر داخل کرے برائی کو چھڑکا کر بھلائی کی اس کو ترغیب دے دوسرے نمبر پر فرمایا اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو اپنے زبان سے اس کو بدل دے اور اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو دل میں برا سمجھے و دال اضاف المان اور یہ ایمان کا سب سے کم تر درجہ ہے اور ایک مفہمی سایات کا یہ بھی ہے کہ ہم تو دوسروں کا امر بالمعروف کریں اور خود اپنے آپ پر اس کو نافذ نہ کریں دوسروں کو برائیوں سے روکیں اور خود نہ روکیں یہ بھی نادانی ہے ات امرون النا سے بل بل و تنسون انفسکم اللہ فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور تم نے اپنے آپ کو بھلا دیا ایسی صورت میں امر بالمعروف اور نیر المنکر فائدہ بھی نہیں دیتا جب تک کہ دائی کی زندگی میں خود معروفات پر عمل کرنا اور منکرات سے روکنا نہ ہو کتابوں میں لکھا ہے کہ خاتون ایک بچے کو ایک بزرگ کے پاس لے آئی اور کہا کہ میرا بچہ گڑ بہت کھاتا ہے آپ دعا فرمائیے اس کے گڑ زیادہ کھانے سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں اس کی صحت خراب نہ ہو جائے تو ان بزرگ نے فرمایا کل لے کر آؤ کل دعا کروں گا وہ خاتون گئی تو صحیح واپس لیکن اگلے دن آئی دعا کروا اور جاتے جاتے کہنے لگے حضرت میرے سمجھ میں نہیں آیا دعا کے لیے بھی کوئی ٹائم ہوتا ہے کہ آج نہیں کروں گا کل کروں گا کیا قصہ تھا فرما بات دراصل یہ ہے کہ میں بھی گڑ بہت کھاتا تھا اب میں نے یہ سوچا کہ جو کام میں خود کرتا ہوں اس کے چھوڑنے کی دعا کیسے کروں تو میں نے پہلے عہد کیا کہ اب میں بھی گڑ کم استعمال کروں گا اور اس کے بعد تمہارے بچے کے لیے دعا کی کیونکہ عمل کے ساتھ جو دعا ہوتی ہے اللہ اس کو بھی قبول فرماتے ہیں اب یہ مطلب ہو گیا عام طور پر آج ایسا ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کی اصلاح کا تو بیڑا اٹھاتے ہیں کہ بھائی لوگ ایسے ہو گئے وہ ایسا کر رہے ہیں ایسا کر رہے ہیں لیکن ہم اپنے گریبان میں منہ ڈال کر نہیں دیکھتے ہمارے مراٹھ واڑے کی بھاشا میں ایک مثال ہے ہائی بھونڈی سی لیکن بہت پرانے اور دیہات کے لوگ بہت استعمال کرتے ہیں می سانگ تو لو کالا انسی مڑ ماجا نا کالا کیا مطلب میں دوسروں سے کہتا ہوں بھائی پاک صاف رہو لیکن خود کے ناک کو دیکھنے کی توفیق نہیں ہوتی جب ہم خود راہ راست پر نہ ہو تو ہماری باتوں میں اثر نہیں ہوگا بہادر شاہ ظفر نے ایسے موقع پر کہا تھا نہ تھی حال کے جب ہمیں اپنی خبر رہے دیکھتے اوروں کے آئب و ہنر نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر رہے دیکھتے اوروں کے آئب و ہنر پڑی برائیوں پہ جب اپنی نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا تو اس آیت میں دو باتیں بیان کی گئی ایک تو یہ کہ اگر ہم بھلائی کو حکم کرتے ہوئے برائی سے روکتے ہوئے خود عمل کر رہے ہیں 
और समझाने के बाद दूसरा सीधे रास्ते पर नहीं आता तो हम पर उसकी जिम्मेदारी नहीं है और दूसरी बात यह समझाई गई कि हम जहाँ दूसरों को दावत देते हैं खुद भी उसके ऊपर अमल करें और आखिर में नतीजा क्या निकला मर जो कम जमिया ये जुमले को तो बार बार कुरान ने दोहराया और हमें भी अपने जहन में इसके मजमून को मुस्ताजर करना चाहिए कि लोगों तुम तमाम को अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है सुबह दोपहर शाम जब आदमी इसको याद करता रहेगा तो उसकी ज़िंदगी का नक्शा बदल जाएगा क्योंकि जिसको अल्लाह के पास जाना है फिर वो उसकी तैयारी में लगा रहेगा जिसको सूफिया के अतलाह में कहते हैं वो कोफ़ कल भी यानी उठते बैठते चलते फिरते ध्यान अल्लाह ही की तरफ हो कि मैं जो कर रहा हूँ अल्लाह देख रहा है मुझे अल्लाह की तरफ जाना है हिसाब किताब पेश करना है कोई नबी कम बीमा कौन तुम तमलून तुम जो कुछ कर रहे हो अल्लाह तुमको जतला देगा जैसे अमाल होंगे उसके मुताबिक जजा व सजा का फैसला होगा अल्लाह ताली हमें भी अमर बिलमारूफ़ नहीं मुनकर के साथ अपने आप को भी हिदायत पर जमने के तोफ़ी नसीब फरमावे सुबहान अल्लाबी सुबहान वबहमदी वनशदी नस्तफ़ी